去。我真是有点钱就飘，喝醉了居然找男模，这个品相应该挺贵的吧？哎呀！谢总，您在哪儿？昨晚有人在您的酒里下了药。查清楚是谁，我要让他生不如死。江江，我查到了，这就是我们的代姐。冰城集团不就是妈咪的公司吗？爸比居然是妈咪的总裁，这个身份陪妈咪，可就一般吧。哼，总裁又怎样？要是欺负妈咪的话，一样被我揍趴下。不要打架，让爹爹和妈咪幸福的在一起。百亿、大侠、百岁、聪明，你们在干嘛呢？妈咪，瞧你们几个玩的啊！嘿嘿，今天妈咪啊，公司新总裁上任，可能妈咪会回来比较晚。你们几个乖乖在家等我回来。好的，好的。今天爹爹生日，我们要给爹爹个惊喜。嗯嗯。哎，你们见过新总裁吗？据说长得可帅了。谢总年纪轻轻就登上了红人财富榜，简直是杭城亿万少女的梦啊！啊，我要这。来了来了来了。来了来了是他，五年前和我的鸭子，竟然是个千亿总裁。得赶紧溜，不能被他认出来，带走豪门的仔。我四天，你怎么敢啊？一带还是四个字。我谢景怀，从今天起，正式接任冰田集团总裁职位。<笑>看不见我，看不见我！灯光准备，音乐准备，道具准备，准备好了，起飞！看不见我！恭喜爹爹接任总裁职位！什么情况？有人破坏总裁上任仪式？这怎么看上去像是百亿策划的？什么人？赶紧抓起来！不好，被敌军发现踪迹，赶紧逃！快收拾东西，白姐姐，走，你这么了，我带你跑。嘿嘿，马上就能让爹爹公司国家涨九个点啦！祝妈咪和爹爹长长久久，搞定了。你就是肇事者，爹爹。这居然是谢总的孩子。谢总年纪轻轻，居然就有孩子了呀！看来今天这杭城万亿少女的心就要碎了。嘿，完了，谢总最讨厌小孩了。这小子玩的可可爱的。啊，那个谢总，不好意思啊，都是我的过失，我这就带孩子走。是你？啊、不是我。我记得你的脸。我带重脸。谢总。这就是那个六年前睡了您之后，只给您留了五百块钱的女人。您记忆力真是好，对她真是念念不忘。不会说话就闭嘴。哎、啊，谢
。谢总，我大壮脸，你认错人很正常嘛。我带孩子先离开了啊。谢总，这个孩子有点像你，你看他的头发是自然卷的，你也是自然卷，这可是基因决定的。站住！<笑>谢总，还有什么吩咐吗？孩子是你的？不是。妈咪，你说谎！我明明就是你的小宝贝。宝贝，你几岁了？我十岁五岁。六年前，孩子五岁，你怎么解释？啊？我我解释什么呀？这不是很凑巧吗？没什么事，我得赶紧带孩子找妈妈去。妈咪，你不就在这儿吗？你还要带我去哪？我现在怀疑孩子就是我，我要带回去做亲子鉴定。妈咪，你和弟弟幸福就靠我啦！只能先舍弃白衣了，再纠缠下去，其他宝贝也会被发现的。好你个陆四天，你居然想靠着孩子嫁给谢总，他一个没权没势的废物，做什么白日梦呢？少爷好，少爷好。俗话说，婆媳关系好，一个家庭就成功一半了。妈咪不懂事，就要把依赖吧。妈，哎呀，阿姨好。哎呦，宝贝孙女儿，你应该叫我奶奶呀。可是阿姨长得这么年轻，看着一点都不像奶奶呀。哎呦，这小嘴抹了蜂蜜是不是啊？快让奶奶抱抱。哎呀，这孩子该不会是几年前算计你有的吧？对，带回来做个亲子鉴定。我看就不用做了吧，我看这跟你小时候就是一个模子刻出来的。嗯，<笑>这孩子该不会是陷害你的那个人生的吧？妈，当晚有个女人走错了房间。哎呀，我这儿子可真有本事啊！这一次啊，还就有孩子了。那要是多来几个孩子，那……妈，这些话可不能让小孩子听见啊！<笑>这突然冒出来个亲疙瘩呀！妈太激动，太激动了！你们呢？把朝南的海景房给我布置成公主房，把全城最漂亮的公主裙和限量版的芭比娃娃都给我送到这儿来。是。说，陪在谢家会不会受欺负啊？会不会被逼着学什么豪门礼仪？学不会不准吃饭啊？不会吧？我们还小，根本不知道豪门有多可怕。喂，宝贝，你吃饭了吗？你冷不冷？你饿不饿？妈咪，我的房间好大，爹爹还给我买了一个好大的草莓蛋糕，你知道吗？我的房间里好多的芭比娃娃呢。爸爷真是太懂事了，还知道报喜不报忧。他小小年纪，承受了太多。大姨，好好考察在地，先不要暴露我们。嗯，放心放心。什么电话里有小孩的声音？宝贝，这么晚不睡，跟谁打电话的？嗯，是个幼儿园的同学啦。哦。爹爹，幼儿园的小朋友都是和爹爹、妈咪一起睡的。白爷爷想和爹爹、妈咪一起睡，没必要。完美的爹爹会同时给你父爱和母爱的。我得赶紧辞职离开公司，不然夜长梦多，其他孩子也会被发现的。我来办离职证明。哎呀，这不是昨天大叔封头的洛秘书吗？现在是总裁夫人。总裁夫人，太配啊！又穷又丑的，以为生了个就可以抹平子规了吗？说够了吗？说够了就赶紧给我办离职手续。想要离职证明啊？可以，自己去公司大门口大喊三声：“我是我勾引谢总，我就把离职证明给你。”喊什么？我是我勾引谢总，大点声。听不清，哎，别被他坑了。好你个洛斯天，你敢坑我？你自己脑子不好，怪不了别人。
，没了离职证明，我看你怎么找工作。好，那我就不走了，我留下来继续勾引谢总。你们谢总啊，八块大夫金，一次两个小时，和他睡是我赚的。哎、啊，到时候别嫉妒我。罗思甜，你不要脸！你不是想勾引谢总吗？我帮帮你。谢总马上就要来了。一会儿就让他看看你这不要脸的样子！你干嘛？放开！放开！你想找我妈咪啊？妈咪，你没事吧？疼不疼？白玉给你吹吹。我没事。白玉，你怎么自己一个人在这儿啊？这不明显吗？一看就是被总裁赶出来的，不知道跟谁生的野种。你敢跑过来讹谢总？被赶出来的滋味不好受吧？可惜啊，你跟你妈的豪门梦碎了。我才不是，我是妈咪和弟弟孩子，怎么欺负妈咪，而且弟弟啦？哟，这是要打给哪个野男人啊？该不会是路边的乞丐吧？<笑>你看看你妈这一身又穷又酸的样子，恐怕呀，也就只有路边的乞丐才会睡她了。<笑>你们心脏嘴臭，别训着孩子。爹爹，我妈咪被欺负了，我快来呀、啊！爷，接着你，这么能言怎么不演奥斯卡呢？这电话里头呀，要是谢总，我呀就叫你奶奶。哼，我才没有你这么不像你妈！你个，敢占我便宜！我，再让我听见一次你喊他小野种，说一次我打你一次，你竟然敢打我！你，我会让你知道，惹怒我的下场。想干嘛？我警告你啊！别想动我孩子！陆思甜，你护着吧，看你能护到什么时候。你动什么呀？下一个就是你！你谁敢动他？谢总，这个小野种和这个女人四处招摇撞骗，说是总裁女儿或总裁夫人。对啊，谢总，你看，他们刚刚还要假装给你打电话。对呀、啊，这电话那头啊，就是他陆思甜的奸夫。不信的话，我现在就把你拨回去。你说谁是奸夫啊？有人要叫我奶奶。奶奶，奶奶，奶奶，您听到没有？奶奶，让我问问吧。弟弟，你说怎么处置他们？总裁，我真不知道她是你的女儿。对啊，谢总，我们也没有把他怎么样啊，我不过就是说了他两句。爹爹，就是这两个人欺负我和妈咪。职场霸凌，把他们给我送去吃到卖血地靴。别不好啊，谢总，都是他干的，跟我没关系。你你这个人怎么乱说话呀、啊？我没有了。谢总，来人！我不是你，别这样。谢总走。多谢谢总。我先去清理一下。妈咪，爹爹好帅吧？你心跳什么的听见了？呃，谢总，我自己洗一下就好。呃、谢总，您这是什么意思啊？留下来做我的私人秘书。工资是以前的五倍，不行，绝对不行！妈咪，你就留下来吧，爹爹根本不会带孩子，他只会在我的奶瓶里放冰美式、啊。<笑>谢景环，你不会带孩子可以请保姆。你不知道保姆虐童啊？好，我留下来。行，那你就去收拾你自己的东西吧。从明天起，隔壁就是你的办公区。走。奶小熊扣十分，奶瓶装咖啡扣十分。四分。宝贝们，你们怎么会出现在这儿？我们来看白衣有没有被欺负。宝贝们，你们放心，白衣没有事。你们快走，要是被坏人看到的话，你们都得被抓起来。好。白碎
。刚刚什么声音？刚刚有声音吗？哎，我自拍呢。<笑>他难道以为这样就可以勾引我？收起你这些小儿科的把戏，宝贝们，你们乖乖回家藏好，千万别被刚才那个大坏蛋发现，知道了吗？嗯嗯、下班喽，托秘书，去你家，带路。孩子认床，昨晚都没睡好。那我一个人带他去就行。哎，妈咪，别的小朋友都是和弟弟妈咪一起睡的，你也要？咱家没那个条件。怎么没有啊？弟弟，给你指路、啊。带路。完了，绝对不能让他发现其他几个孩子。喂，宝贝们，如果一会儿门外有声音的话，千万别开门，有坏人。嗯，哎呦，谢总，我忘记个事情，我忘记带钥匙了。这要是找开锁师傅来的话，得花好长时间。要不您先请回？这么丢三落四，你还怎么带孩子？别走，坏蛋，缺少一一枪。啊，是 d a 都是最近电视新闻上欺负单亲妈咪和小孩的坏人太多了。我又听到百亿在叫，以为有坏人。这个孩子也是自来卷，也是我的孩子，也是我的孩子。呃，不是，啊，不是，坏人。啊，呃，是的。又有一个，就是这样、啊。你到底还给我藏了几个孩子？还好大侠不在家，否则全都被发现了。没了，就这几个。谢总，您别担心孩子的事了，您衣服都湿了，我带您去换一件吧。啊，对啊，谢总，你赶紧回自己家吧，我家里面没有男人衣服。戴弟，你直接在我家洗澡，让那位叔叔去给你拿就好了。小少爷真聪明。嗯，你跟我来。嗯真是养了一群漏风小喵、啊！死赖着不走是吧？冻死你！陆思辰，你把热水器给我关了啊！谢总，我家太穷了，交不起燃气费，停气了。啊！奇怪，我对他竟然还有感觉。好哎，带你妈咪抱抱了。看吧，我就说姐姐还是很温柔，很想妈咪吧。<咳>告诉你们少看短剧，小小年纪脑子里怎么都是粉红泡泡？你这种投怀送抱的把戏，我看的真是太多了。我告诉你，我我对你一点感觉都没有。谢谢啊，我对你也没有。好啊，看在你为我生了三个宝宝的份上，那我勉为其难的把你娶了，也不是不行。谢总，您不用勉为其难，他们也不是你的孩子。不可能，你就是那晚的女人。谢总，我跟您睡了一觉，就能证明我的孩子就是你的孩子吗？有没有一种可能，他们的父亲其实是别人？收起你这些小儿科的把戏吧！不管你怎么说，我都要把这些孩子们带走。只能想办法让他先走，不然等会儿大侠回来了，所有孩子都保不住了。你要是想帮别人养孩子，我没意见，带走吧。慢走不送。妈咪，不是让我走吗？怎么现在又把门给关上了？嗯
。谢总，我突然觉得，要不您今天晚上在我家睡吧，我走了。女人啊，女人，既然你都已经祈求我了，那我大发慈悲的在这住上一晚，陪陪你和孩子，也不是不可以。大侠，得先委屈你在跆拳道馆过夜了。妈咪，你为什么要把我挂在外面呀？自然去。大拇指伸出来，大拇指不会吼叫，果然是我的孩子。谢总，您这样的方法是不是有点太草率了？陆思甜，你好好看看，这难道不是我的孩子吗？啊？是的，大弟，我叫大侠，我喜欢跆拳道、武术、柔道。要是你欺负妈咪的话，会被我揍哦。嗯。罗思甜，这些孩子都要带走。他们不是你的孩子，凭什么你说带走就带走啊？你说谎也要有个限度吧。来，你自己看看，这简直是跟我一个模子里刻出来的。你说他不是我的孩子，谁信啊？小奶娃没有长开，跟谁都很像啊。好，马上到我发的位置来。你这是保护好我的孩子。和孩子他妈，你这是非法监禁！我要找律师。非法监禁？我还没有追究你生孩子的责任。你确定你要找律师？冰田的顶级律师团队，我可惹不起。那，那你能让我每周都去看他们一次吗？每周？一次？难道你想抛夫弃子啊？啊？跟我结婚。不行不行不行，容不得你拒绝。现在请新郎新娘交换戒指。这个谢景怀跟我结婚肯定是为了离婚，名正言顺带走孩子。把手伸出来，走，别去。这门亲事我不同意，哥，你不能娶这个女人。你要是娶了她，人家会笑话我们谢家的。胡说什么呢？这四个孩子根本就不是你的孩子。什么？来人，把她给我带下去。哥，我可是你亲妹妹，你怎么能不信我？对啊，她可是你亲妹妹，你怎么能不信她呢？罗思甜，你跟谁一伙的？我当然是妹妹那边的了。要是妹妹能证明孩子不是谢景怀的，那我不就能带孩子走了吗？让青青把话说完。我相信青青呢，不会无缘无故的破坏婚礼。温慧姐，还是你来说吧，毕竟这件事你比较清楚。慧慧，你认识他？嗯、哦，是我。我和罗思甜从小就在一个福利院长大，只不过后来我被家里人认了回去。而陆思甜到现在还没找回自己的亲生父母。思甜不像我一样运气好，她这样的普通女孩，活了二三十年还没有谈过恋爱，就只能找男模了。男模？对啊，那晚还是我带思甜去的男模房间呢。妈，今天我们还把那个男模带过来了。啊、这就是那晚的男人。孩子的生父，男模，这个男模不太有说服力啊。我我确实跟罗思甜睡过，这这几个也都是我的孩子。今天来，我就是要带走孩子。果然好男人远多，这都什么跟什么呀？不行，不能让他带走孩子。闪开！你根本不是我们家的。你妈嫁入豪门，我管不了。你们几个都是我的种，今天必须跟我走。你干嘛？我告诉你，今天谁也别想动我孩子。陆思甜，你
你难道为了自己的荣华富贵，让孩子离开他们的亲生父亲吗？他根本不是孩子的亲生父亲。谢景怀，你帮帮我，不能让他带走孩子。他们是我的孩子，谁也别想把他们带走。哥，你真是被洛思甜那个狐妹子迷昏了脑子。洛思甜，那晚跟你睡的明明是我。哎，还有啊，我记得你腰窝上有一颗红痣。洛思甜。你腰窝上确实有颗红痣，嗯？那我腰窝上有颗红痣就能证明孩子是他的？那当然了，这孩子我必须带走。这个男人知道洛思甜身上有痣，说明他私生活不检点。如果这孩子呢是我们卸下的，我绝对不会让他流落在外面。我早有准备，检测师上来。哥，这个是咱们谢家专用的基因检测师，一定不会出错的。鉴定结果，多久能出来？谢总，现在仪器先进，仅需十分钟就可以出结果。你现在抽哪个孩子的呢？嗯，就他吧。不行，为什么不行？难道你心里有鬼啊？百岁从小身体就不好，不能抽血。放心，只需要一滴血，绝对不会影响孩子的身体。要是鉴定结果出来，孩子是我。你这条命也别想要了，这怎么可能不是他呢？罗思甜，你就承认吧，男模都是我给你找的，我能不清楚吗？可别到时候等亲子鉴定出来，谁都救不了你。罗思甜，别以为靠着几个小贱种就想上位，你真当我哥是傻子呀呃，谢总，我说我说，都是这个女人逼我的，跟我一点关系都没有啊！洛思甜，你竟然饥渴到逼迫一个男模，逼良为娼的事儿没少干吧？哎，你不用怕啊，我哥会帮你做主的。哎，不不不，是是他逼我的。你在说什么？你看清楚啊，那个才是洛思甜。你别乱指呀、啊！我没指错，就是这个女人。她昨天晚上紧急联系了我，给了我十万块钱，让我污蔑罗思甜，还告诉我她身上的特征。我只是一时一时鬼迷心窍啊！谢总，你你你原谅我吧。你少在这跟我胡说，<笑>是不是罗思甜？她收买你了？啊，这个男人是你带过来的。且不说我认不认识他，我还是四个孩子的母亲，又不是什么豪门，哪来那么多钱让他们翻水啊？我知道了。他就是为了保护你，跟那几个小野种故意这么说的，是吧？这这这，我我我实话说吧，我早就被医生确诊为弱精症，怀孕的几率为零了、啊，更别说那种事了。也就是我长得帅了点，呃，才被人叫出来坐台的嘛。哥，你别信他，他一个下等人，为了把自己的孩子塞进豪门，这是什么谎都敢撒。呃，谢总，我没骗人啊。我我只是想要钱，我又不是不想要命了。医院有我的档案，有我的病例，你要是不信，可以派人去调查呀、啊。够了！你们两个污蔑洛思甜，百毒之极。哥，我可是你亲妹妹，你怎么能这么说我？洛思甜是我的女人，四个孩子也是我的。你们谁要是欺负他们，就相当于欺负我。景怀哥哥，我也是无心的，我是不想让你被这个女人蒙骗了。那天晚上，真的是我带男模去的房间，我能不清楚吗？我是为了你好。哥，我慧姐是真心爱你的。这个女人不知道从哪里冒出来的野鸡，怎么配得上你啊？谢青青，我真的很难想象你的教养是豪门培养出来的，没弄清楚事情真相就随意往别人身上泼脏水吗？洛思甜。你快闭嘴吧！你都去找男模了，还装什么装？怕是这四个孩子都不是一个爹的吧？你再敢给我胡言乱语，小心我让你滚出谢家！妈，景怀，你不要对你妹妹这么凶嘛！既然亲子鉴定报告已经出来了，那不妨拿出来看看，好让大家安心嘛。就是，哥，你总不能连亲子鉴定的结果都不信吧？
百岁是我领养的，剩你们才怪！怎么可能？宋浩哥哥，你看我没说错吧？谢总，其实百岁是……罗思甜，你敢背着我跟别人生孩子？我……行，谢总，反正我们也还没有结婚呢，我跟谁生孩子，你管不着吧？来，你快给我看看，这个鉴定结果肯定出问题了。给我滚开，别在这乱认爹！谢总，一般短剧里来说，亲子鉴定都是被坏人做了手脚的。周特助，不想干了是吧？秦淮哥哥，你干什么？真相如何，我自有断定。婚礼取消。妈咪，我不是爹爹的孩子吗？妈咪，我们的爹爹到底是谁呀、啊？宝贝们，为什么你们要爹爹呢？救妈咪不好吗？但是我们希望爹爹妈咪幸福的生活在一起。妈咪有你们在身边就已经很幸福了。明天你去江浙视察。哼，万恶的资本家，刚取消婚礼就给我派任务。江景离市区那么远，没办法接你们放学了。放心吧，妈咪，有我在，没人能欺负我们的。总裁，已经给洛秘书安排了工作，他明天不用去幼儿园了。我要亲自去调查清楚，孩子到底是不是？书是我的，一个弱智，看什么书？看得懂吗？还还我！啊！滚开！嫁的人是君会传染给我的。百岁，你没事吧？百岁，哥哥，我没事。你欺负百岁，我要道歉。道歉？是这个弱智自己摔倒的，我凭什么道歉？怎么了？怎么了？小乔，怎么了？受伤没？哎，起来！谁欺负你了？老师，龙大侠打人了。不是，是他先欺负百岁的，还说我是弱智。洛百岁，你本来就是弱智，说你两句怎么了？还有你啊，陆大侠，公然违反校纪，殴打同学，现在操场罚跑一百圈。去，百岁只是身体差，不是弱智。吵什么吵什么？哎，你们妈妈也不知道从哪儿找了个野男人，生了你们这两个小业主。人家小强父母那可是校董，给咱们学校捐了五百万。你们两个这种下等人，只配给小强提洗，明白了吗？不许你这么说我妈咪！还还还敢顶嘴了你！先生，您找的那两个孩子啊，就在这班。你信不信我？小贱人，你敢打我，我揍死你！谁敢揍他们？爹爹，哥哥，他好像不是我们的爹爹。怎么样，疼不疼？他要是有什么事儿，我饶不了你们。他说你算老几啊？主任，您来的正好。洛百岁和洛大侠两个人公然违反校纪，殴打同学，我已经罚他们打扫卫生一周，外加跑操一百圈。主任，是小强先欺负百岁的。主任，您听听，您听听，这孩子性质，这多恶劣呀！这么小就会撒谎了。到底是谁撒？查一下监控，我们就知道了。不用看监控。李小强的妈妈。刚刚捐助学校五百万，如果这事让他妈妈知道的话，骆大侠，骆百岁，身为学生，品行不好，问题啊很严重。你们既然犯了错误，就要给同学道歉。来，给李小强道个歉。必须跪着道歉。哎，对，这跪下道歉才有诚意。跪，主任，你们学校就是这么教育。
，让孩子跪下。这位先生，这是我们学校的管理宗旨，你是个外人，就不要插手了吧。外人，学生家长也是外人。你是这两个野种的吧？谁敢欺负我儿子？哎呀，妈妈就是落百岁抢我玩具，骆大侠帮他一起欺负我，还打我。你胡说！明明是你先欺负百岁的。闭嘴！我儿子说话，你还敢插嘴？夫人，您别生气，别生气，我刚才已经罚他们两个。打扫一周卫生，还要跑长，惩罚就够了吗？敢欺负我儿子？你们这两个小野种，还不赶紧跪下道歉？要不然我叫学校开除你。我们不是野种，我们有妈咪。你们不是野种，那你们知道你们的爸爸是谁吗？他就是我们爹爹。没错，我就是他们爹。你想要怎么收拾我？原来你就是这两个小野种的爸爸呀！那正好。你们三个一块跪下来道歉，要不然我就让我老公收拾你。我老公可是冰田集团的高层，他连死就跟连死的是蚂蚁一样。冰田，还真是巧，我也在冰田。装鞋子都没品牌，肯定是上不得台面的山寨，估计就是个臭老。废物，你敢跟我老公比？我老公可是冰田集团年入百万的高层，你估计就是个打扫厕所的吧？这位先生，小不忍则乱大谋，我劝你还是赶紧跪下来道歉吧，免得孩子没学上，你也丢了工作。爹爹，咱不能跪，妈咪说不跪不能赢，跪舞不能屈。放心吧，爹爹不跪。谁这么大胆，欺负我老婆儿子？老公，你可算来了，我们都快被欺负死了。就是你们这两个小杂种，敢欺负我儿子是吧？敢打我儿子，我打死你！老公，你没事吧？你敢打我老公，胆子没开除吧你？他也在冰铁上班。哎呀，老公，他就是个没本事的打工人，怎么能跟你这种高层相提并论呢？哼。原来是个臭打工的，我劝你啊，赶紧跪下给我道歉，磕三个响头，否则立马从冰天捡破盖滚蛋！还不赶紧跪下道歉！三个穷鬼，快跪啊！等我心情好了，说不定让我爸爸放你们一马呢。我说啊，你们还是快跪吧，没钱啊就得给人当孙子，还想跟有钱人作对，丢人现眼！先生。您就赶紧跪下道歉吧，别等事儿闹大了，到时候谁都不好看呢。哼，你们就是看我们没钱。我妈咪说过，三十年河东，三十年河西，卧薪少年穷。其实我们也不穷，对不对？你们两个，少跟你妈妈学什么网络小说。嗯。爹爹今天再教给你们一句话。什么话呀？子不教，父之过。哈，哈哈哈，死不教，嗯，我看你能把我怎么样？你信不信我？我的老公，老公，你没事吧？你敢打我老公？你，你个臭打工的，你好大的胆子你！哎呀，我再给你们十分钟的时间，取得我孩子的原谅。你起开你，老公。老公，难道他真的是什么了不得的人物？你叫什么名字？你在冰田是干什么的？哎呀，老公，他能是干什么的呀？他就是个臭打工的。你看他这两个孩子，衣服穿的连咱们儿子衣服的一根毛线都比不上。哎呀，这日子过的还不如收破烂人呢。对了，爸爸，他们几兄妹在学校吃饭都不敢多吃肉，就是个小乞丐。他们家孩子呀，那天天连个新衣服都没见过。那外套正反面，穿了又穿，我都不好意思跟您说。胡说，我妈咪可不是像你说的那样。爹爹，你不要听他们胡说，妈咪对我们很好，他把能给我们的东西都给我们了。
，我们很幸福。放心吧，爹爹知道。你叫什么名字？老子行不更名，坐不改姓。淮山英田集团运营部总经理。开除李淮山，并对他提起诉讼，因为他打着冰田的旗号招摇撞骗，毁坏公司声誉。<笑>你笑死我了！哎，老婆，你听到没有？这个臭小子说找人开除，还要冰田起诉我。<笑>哎，老公，他以为他是谁啊？是谢总吗？我头都要笑飞了。<笑>我得你确实是谢。你姓骆，他姓谢。对，我姓谢。<笑>行了，骆大侠家长。你就这么给你人做广告？你要是谢总的话，那我可就是谢总夫人了。哎呀，校长交代，让我一定好生招待这个男人。莫非他真的是谢总？莫老师，事情闹大了，你赶快去把校长给请过来。我去，说鬼事真的。你，小子，你不是说找人要开除我吗？这电话也打不去了。李野光，怎么到现在也没见到有人来开除我呀？哈哈哈哈哎，看见没有？这可是冰田集团总裁特助打过来的电话，像你这种蝎子，根本接触不到。哎，你被开除了。哎，老公，这怎么了？你是不是身体不舒服啊？哎，谢总，我有眼无珠，是我有眼不识泰山，我求求你了，你原谅我一次啊！你不要开除我，好吗？老公，你干什么呀？他就是个臭打工的，什么谢总，起来你啊！谢总，是我娘们不懂事，我帮你教育她。臭小子，过来，给我跪下，给这两个小少爷道歉！哎呀，放开！干什么呀？吓着我儿子了！这个臭小子都被你给惯坏了。刚刚特助打过来电话，说我已经被公司开除了，还向法院控告我，还让我赔五个亿的名誉损失费。什么？五个亿？这我们全家都卖光了，你凑不出五个亿呀、啊？是。谢总，对不起，我不是，是我有眼不识泰山，我求求你，不要欺负我们全家。啊，来，儿子快，快给骆大侠、骆百岁同学道歉。道歉，我不应该欺负你们的。爹爹，他们居然瞧不起打工人，就让他们去打工好了，让他们体验百味人生。对，妈咪说，任何职业都是应该尊重的。他们必须学会尊重别人。听到我孩子们说的话了吗？滚、呃！谢、呃、总，我好好打工，我现在就去打工，打工，打工。我不管，我不管。快快快！校长，来，来，您看，就是他，就是这个男的，在这里胡作非为。我建议你现在就找保安，把他拖出去，快走一段。还有这两个小孩，脾气这么差，也不要上学了，直接开除掉好了。校长，你干嘛打我呀？我这都是为学校好啊。谢总，是我没管理好学校，让您和孩子受委屈了。校长，您是不是疯了？他就是一穷打工的，哪来的什么谢总啊？你可千万别被他给骗了呀！王老师，哎，你、哎，谢总啊，学校的问题都是我的错。这样，我已就辞职，希望您和孩子有一个好心情啊！这样的人能在三尺讲台，简直是对教育行业的侮辱。谢总，我会发布公告，让他此生不能再进入教育行业。爹，我好不容易考上来的，我真的很需要这份工作，校长。谢总，谢总，是我瞎了眼，是我瞎了眼，谢总。
请就应该承担后果。百岁说的对、啊，谢总，您看投资的事儿，取决于他们。啊，谢总，您放心，我一定给这几个孩子安排最好的教育资源。宝贝们，走吧。对不起啊，是爹爹让你们受委屈了。爹爹向你们保证，以后再也不会有这样的人欺负你们。我天天锻炼，就为了保护妈咪，我才不会受伤呢。小朋友磕磕碰碰很正常的，我们都会照顾好自己，不会给妈咪添加麻烦的。是吗？那还有没有别人在保护你们，照顾你们？爹爹是想问有没有人跟上妈咪呀、啊？小金，放心吧，爹爹。这么多年，妈咪只有你一个男人，我们家里连一只空蟑螂都没有。大侠，百岁，怎么样了？有没有受伤？伤的严不严重啊？啊？妈咪，我们没有受伤，是爹地保护了我们。对，要不是爹地，我们就要被欺负了。多亏了谢总。妈咪，你不是告诉我们不能口头说谢谢吗？一点诚意也没有。请爹地吃饭，妈咪做的饭可好吃了。是吗？谢总身份尊贵，每天吃的都是山珍海味，我。这种水平的厨艺，就别在你面前献丑了。我倒是想尝尝你的厨艺怎么样。啊？怎么，洛秘书是想在孩子面前留下没有诚意的印象？啊，这怎么可能呢？走吧。走喽。嗯。味道确实不错。爹地，别客气，咱们一家人好实在的啊。那个谢总，你看现在天色也不早了。好、啊，那我给你叫代驾。妈咪，都十点了，你就让爹地留下来吧。哎、嗯，爹地长得这么好看。万一遇到坏人了怎么办呀、啊？哎呀，谢总，委屈你了，在我们这种小破屋子里面住一晚，没什么委屈不委屈的，挺好的。那您早点休息。嗯、快点开门，不然妈咪要生气了。这群坏蛋，看我明天怎么收拾你们！啊、那个谢总，您是客人，我来打地铺吧。这张床不能睡两个人吗？自然不行。呃，我打地铺了。<笑>谢总，没想到你你人还怪好的嘞。我不会委屈自己的女人的，她肯定心动了。是女人。嗯，女人，爸吃不住了吧？嗯，下文呢？就这？啊啊
说清楚，昨晚怎么回事？呃、我，大姨妈妈在修理啊！<笑>啊，你们跟我解释！哎，快点！那个，你别误会了，孩子们就是太想要个爸爸了。我对你没有意思的，没意思，嗯、一点意思都没有。嗯，跟你在一个屋子里时间待久了，染上一身臭男人味，我得去洗个澡。洛思甜，你。这几个孩子，干嘛呢？大地妈咪感情那么好，我们肯定是大地的孩子。嗯，可亲子鉴定说我们不是爹爹的孩子。亲子鉴定要自己做才安心。对，我们用聪明研究出来的仪器鉴定。好，嗯，有道理。咦，戴迪都不掉头发的吗？对呀，我一根头发都没有，一根头发都没有。找什么呢？你们？自然是戴迪的头发。戴迪，头发。戴迪，我们都觉得你是我们的戴迪，所以我们想自己做一份亲子鉴定。亲子鉴定。戴迪，你可以给我们一根你的头发吗？嗯嗯，就一根，就一根。耶！我去开门。走吧，我们也去看看。嗯。不看。啊。没事。秦海哥哥。你怎么了？你调查我？我怎么可能会调查你呢？对了，警怀哥哥，我来是想告诉你一个好消息，谢家跟文家联姻了，以后我们要好好相处。你怎么能待在陆思甜家里呢？坏女人，不许碰我呆弟！听到了吗？不许！警怀哥哥，陆思甜她就是一个人尽可夫的荡妇，你难道为了她得罪我们文家吗？我干净！不怪我，我不像陆思甜那样会哄你开心，但是我都是为了你好啊。臭女人，看我不教训你一顿！啊啊、叫老，哼，叫你不如灭我妈咪！小野鼠，你敢吓唬我？啊！你敢动他一下试试？他们根本就不是你的孩子，你难道要护着别人的孩子，让整个杭城看你的笑话吗？大弟，我做的鉴定结果出来了。是吗？小屁孩做的亲子鉴定，说出去别人都觉得搞笑。爹地，聪明的一切是不会出错的。小屁孩，连元素周期表都不认识吧？还做亲子鉴定？聪明哥哥三岁就会背元素周期表了，吹牛都不打草稿啊！你背出来试试。青海脸皮红，他那眼佛奶，死记硬背吧。你等着。这些都是聪明的获奖证书，假的，一堆假证。真的，我小时候获得过这个奖章，跟我小时候一模一样。就算你小心拿到这些奖又怎么样？亲子鉴定可不是一个小孩子能懂的，宝贝，爹爹知道你很聪明，但是你不能想到爹爹就来撒谎啊！爹爹，通过对比我母头发中的 DNA 序列信息，就可以判定两个个体之间的亲子关系。我们使用的是目前国际上常用的 STR 分子检测 ，DNA 点位基本一致，所以你就是我们的爹爹。连 DNA 都知道，宝贝，你这么聪明，肯定是我的孩子
。新环哥哥，肯定是洛森舔脚他们的，你可别被这些小鬼头给骗了。你怎么来了？我家不欢迎你，出去。洛思甜，我是来接锦华哥哥回家的。你这种无神无母的姑娘配不上锦华哥哥。好啊，那你快把他带走。哎，孩子已经做了亲子鉴定，他们就是我的孩子。聪明榜做的。这你也信？你怎么这么容易被骗？妈咪，我没有骗 d a 喜欢哥哥，你看，陆思谦都说不是你的孩子了。真相如何，我自有判断，不用你来教我。倒是你，你该上班了。还有你们啊，在我没有办好新的幼儿园之前，都跟我一起去公司。嗯、走。喜欢哥哥，妈咪，麻烦你把飞机拿下。妈咪，我口渴了，哪里有水呀、啊？妈咪，电脑能借我玩一下吗？不好意思，做了个实验，爆炸了。宝贝们，你们安静一点，好不好？糯米说，上次的文件改好了吗？谢景环，你自己的伞自己来带，我还要工作呢。谢景环，你自己的伞自己来带，我还要工作呢。现在终于承认孩子是我的伞了。我是说，是你要求带伞来上班的，你自己来带。谢总，我看糯米叔他确实有点忙不过来。好啊，现在把游乐场全部封严。是，你们四个想不想去游乐场？想。走，慢点啊。加油！他对孩子投入的心思越来越多了，这可不是个好现象。我还是得想个办法离开公司，带着孩子跑远点，否则孩子会被他抢走的。啊，这家公司不错，就是福利待遇和冰甜差了一截。你好，看过你的简历，觉得你蛮符合我们的岗位的。今天有时间面试吗 ？Yes， 不愧是我。还好谢谢我，在，正好。可以出去面试。这个颜色不好看，我不喜欢。细节，您不是带孩子去游乐园了吗？孩子累了，睡了。倒是你呀、啊，涂了个口红。难道你是想……哦，你想跟我约会？说吧，想去哪儿啊？谢总，我想请病假。病假？我带你去医院。哎、啊，不行。去医院就穿帮了，不用，小病而已，我喝点热水就好了。今天有点事情，我们下次再见可以吗？你要跟谁出去见面？总不能说是见面试官吧？见，见一个人。男的女？男，女的。陆思甜，这么快就急着给孩子找后爹？有我还不够吗？不是找后爹，就是普通朋友。你能准假吗？不准。今天你要是敢出去，你的活都交给你孩子来做、啊。谢总，你在开玩笑，我知道你不会。孩子年纪那么小，你怎么能让他们干活呢？信不信由你。出去。宝贝，他竟然真的让你工作啊！嗯嗯，我的宝贝，辛苦你了，累不累？饿不饿？要不要吃点零食？妈咪，他们说我没有公司兼职是外保，不能吃公司的零食。妈咪，我在忙啊，跟我走。谢景怀，你有什么事冲我来？你对付孩子算什么本事？啊？所以洛秘书，还要出去见朋友吗？不去，行了吧？姐姐失出好可怕哟。既然你这么闲，周特助正好手上有很多工作做，你去对接一下他的工作吧。切，资本家就是资本家
。爹爹妈妈也都不说话，我得帮帮他们。爹爹，白夜，怎么了？我想要爹爹妈妈亲我。好、哦，哎呀，过来。好，一一一，等一下，我数一二三，一起听，一人听一边，一二三。一千米高，你出手加速心跳，我的世界木偶，粉色泡泡，怎么给羡慕？你出手。爹爹、妈咪，你们都知道我很累的。呃，我还有事，我什么都没看到，你们继续。啊、我我上个厕所。爹爹，我干的不错吧？小金龟。螺丝天人呢？谢总。现在是午休时间，陆秘书他可能去忙自己的事情去了。真行啊，忙里偷闲都要去见那个男人。没错。啊，呃，谢总，十分钟之后有一个国际会议，王室成员也会参加。然后，还是第一次见谢总这么在意一个女人。陆秘书，哎，你说他为什么一直要逃避我呢？可能，可能他是觉得他配不上您吧。哎呦，陆秘书，谢总这次估计快被气坏了。我要问个清楚，谢小辉，救我！冰田集团的首席秘书，<笑>怎么想着来我们这儿啊？冰田的工作模式对我来说压力太大了，是,是因为你有孩子了？和孩子无关，我的工作能力您在简历上也看得到。您的履历虽然优秀。但是现在的职场竞争残酷，单亲母亲带孩子很难找。我们公司也不喜欢宝妈，事儿多了。理解。<笑>不过，你想来我们公司啊，也不是不行。只要我能入职的话，我肯定会好好干。我的工作态度就是我思故我在。哎<笑>、啊，您做什么？我在核验你有没有达到我的入职标准呢？请您自重，我是来面试的。<笑>我老公给我来电话了，我得赶紧走。哎，乖乖的服侍好我，<笑>这职位就是你的了。谢小怀，救我！<笑>就是你，今天就是一大罗神仙来了，也救不了你。罗四天，你在哪儿？喂，喂。查清楚洛斯田现在的位置，快去！不用了，妈咪带着我们特制的手环，可以随时定位到。我好，妈咪在这里。爹爹，你快救妈咪！秘书的职责就是服从好上司的所有命令。让我看看你的工作能力，现在就把衣服给我脱了。让开，我不面了。回来。不灭，那也得让我同意呀、啊！你戴一副这个死样子，你信不信我弄得你只能趴着走出这道门？还藏了我，想加薪都不是问题。你他妈敢打我！再省点力气吧你！你这么一个贱人，为了工作，你勾引我的，勾引我的！放开我，放开！四天，小子，没事吧？只手碰到他，我，不说什么。来，两只手都给我废了！谢总，饶了我呀！再走。完了，他肯定会很生气的吧？子天
没想到竟然是谢景怀来救我，看来有个霸总老公也不错啊。周助理，下令让全城的公司都不许录用洛斯蒂。是。没敢动，我与霸总不共戴天。陆秘书，谢总这次可是生了大气，您得好好哄哄他。谢总，其实我是想去其他公司当间谍。是吗？你觉得我需要吗？这不是为了咱们公司能够做大做强，再创辉煌吗？陆思婷，你只能待在我身边，哪儿都不许去。谢总，您看我养着四个孩子，要不您就别封杀我。是被公子。谢总，你你怎么了？陆敏，谢总着急救你，没处五分，回避你。啊，对不起啊，我。闭嘴。谢总，要不要不我们去医院吧？我们要去医院，我要回家。好，带你回家。谢总，平时装着离开我，现在还不是这心？怎么样了，谢总？您您感觉好点了吗？好一些了。既然如此，那我就先走了。啊啊！你怎么样？啊、没事吧？还是疼。刚刚不是说，谢总，你好点了吗？好多了。那，那我就先走了。不是，你就这么急着走？不是，不是，我四天，你怎么来了也不跟我说一声？虽然我们好几年没见，但是还有之前的情谊，我还想好好招待你一下呢。你怎么来了？景怀哥哥，石阿姨让我搬进来，跟你好好相处相处。毕竟我们以后是要联姻的，总要培养一下感情嘛。渣男，等我同居联姻了还亲我？这件事，我从来就没有同意过。谢总，既然你有联姻对象，那我就先走了，他可以照顾。谢总。你这算职场性骚扰，景怀哥哥，你有没有哪里不舒服？我来帮你按按吧。我劝你，还是把这些心思给我收起来。景、哎、怀哥哥，做事情碍我事，怪我不客气。妈咪，我今天练了好多招式，我可以好好保护你啦。好，宝贝。真棒！大侠，大侠，大侠，大侠！喂，你二零吗？南华路这边有孩子出车祸了，你快来！大侠，大侠，大侠，别丢下妈咪！大侠，医生快点！大侠，家属不能进入。又去面试了。大侠，大侠出车祸了。我在医院，你等我。四天，四天，别哭了，我在这。大侠，大侠，他是因为救了我才出车祸，我真没有，我真没有。四天，你听我说，跟你没关系啊。医生，孩子失血严重，需要输血，但是医院 R H 阴性血的存量不足，恐怕。医生，是我的，我是。不行，你不能说。为什么？因为你是孩子的亲生父亲。
你说什么？直系亲属不能书写。罗思婷，要不是发生这么大的事，你是不是根本不打算跟我说实话？只有大侠才是你的孩子，其他孩子都是我收养的。周特助，在，准备所有医疗设备，还有 Rh 阴性血包，送我医院。是。要是出事的是我就好了。他一个人将四个孩子拉扯大，也很不容易。思婷，你放心，有我在，我一定会从阎王爷的手里把孩子给抢回来。思婷，孩子没事吧？我可是一听到这个消息就急匆匆的赶过来了。哈、啊，我忘了，你还有三个孩子，一个没了，应该没关系。滚！秦淮哥哥，你看他，我吵着过来探望他，他居然还打我。他让你滚，没听见吗？秦淮哥哥，你怎么也……等等，找找找找到了，找找找找到了。你要驾照呢？你是瞎子吗？你不会看路吗？对不起，对不起。现在我儿子还躺在里面，生死未卜。你跟我说对不起，对不起有用吗？你是不是突然想起家里孩子什么了？所以一时没注意。儿子，等等，我孩子住院了，我急需要钱，我着急啊！我着急，我着急。你怎么知道那么清楚？这场车祸是你指使的。陆思甜，你胡说什么呢？你就是随口一问。你少在锦淮哥哥面前诬陷我，是不是诬陷你自己心里清楚？锦淮哥哥，陆思甜他现在太激动了，你别相信他。说清楚，是谁指使你的？你看我干什么？是你指使的？不是我，我都没有见过他。你说没有见过就没有见过。文慧，你一直对我有敌意，你以为我看不出来吗？思甜，你现在太激动，你误会我了。你给我说清楚，一人做事一人当，你想诬陷我？我我我没人指使我，我你说清楚，不想死我，我说实话。子天，别担心，有我在，我一定会有解决办法的。快走！秦淮哥哥，你相信我，真的不是我。文慧，孩子就是我的命，要是他有三长两短，我也饶不了你。医生,医生，孩子怎么样了？医生，孩子是不是没了？把嘴闭上！秦淮哥哥，医生，孩子到底怎么样了？孩子体质特别好，刚送进来的时候是重伤，经过救治后痊愈速度极快，算是医学奇迹了。嗯、谢谢医生。那就好。陆子，算你运气好。这次能撑过去，下次可就不一定了。宝贝，都是妈咪不好，妈咪让你受伤了。妈咪，没事的，我可是信守承诺的男子汉，我说我一辈子保护你，我说到做到。大强，不愧是爹爹的儿子。爹爹，你相信我们是你孩子了？当然了，我早就知道你们都是我的孩子。等到大夏痊愈了。我就把你们都带回谢家。不行，豪门太危险了，绝对不能让孩子们回谢家。妈咪，嗯、大侠哥哥刚刚好，你要带我们去哪里呀、啊嗯？妈咪肯定是要带我们去爹地家，爹地说要接我们回家的。宝贝们，这里太危险了，妈咪不希望你们任何一个人出事。明明在地可以保护我们的。好啦，我们上车。嗯嗯，走吧。嗯、不好了，爹爹，你的未来夫人，大侠跑路了。估计以后。再也不能回杭城了吧？啊啊
师傅。开车。哎呀，你放开！这不就是传说中的？他逃，他追，他他去南非。谢景华，你放过我好吗？到四天。到四天，嫁给我吧，你想要什么我都给你。上次结婚，你忘记发生什么了吗？我不想再让孩子受人非议了。思甜，你可以不结婚，但是你和孩子们要永远留在杭城。谢景环，你是短剧看多了，霸总当上头吗？再命令我，我告诉你，我是自由身，不是你的奴仆，我想去哪儿去哪儿。不是你想的那样。谢景环，这几年我辛辛苦苦把孩子拉扯大，生孩子的时候差点死，那个时候你在哪儿？现在想来跟我抢孩子，凭什么？凭你就出了五分钟的力吗？呃、不好，谢总怕是要发飙了吧？行，那我给你一个小时。什么？在商场上死上拼命的谢总，居然为了一个女人妥协了？出出去！上车，上车。谢总，您就这么放他们走了？倒计时一小时，开始。奇怪，我身份证、银行卡呢？我记得我放进兜里了。妈咪，说不定他在家里了，我们回去看看吧。不行，回去就来不及了，而且我都已经退租了。妈咪，是不是拉在出租车上了？也是啊，我给师傅打个电话问一下。啊，嗯，我手机怎么没电了？我记得昨天晚上明明出。百依，是不是你偷偷拿我手机去玩了？嗯。我不是想着给咱们做个出行攻略吗？这下好了，手机没电哪儿也去不了，没有身份证、银行卡，酒店都住不了。哎，算了，先走吧。来，走。师傅，师傅。多秘书，一小时的时间到了，是吗？你看错了吧？是吗、啊、？Oh my god！ 你你你这是悄悄摸你你你、啊！弟弟妈咪这是强制爱吗？嗯，大概是吧。哎，大人的世界可真特别呀。知道了，给未来夫人、小少爷和小小姐都安排好房间。我去趟公司，有急事要处理。哦。阿姨，我带着孩子们叨扰几天，重新办好身份证和银行卡就走，绝不会给您添麻烦的。既然景华说了。这里面有一个孩子是他的，你想住，我也没什么反对意见。青青，带孩子们去房间。妈，起他呀！走吧。
没搞错，你们呢，就只配住这里，不愿意住啊？滚呐、啊！哎哎，好了好了好了，宝贝，咱们现在寄人篱下，只能先将就一点了。算你还识相。我哥怎么还不回来呀、啊？应该快来了吧，孩子。妈，洛思甜还有孩子们呢。哼，你只记得那个女人和几个来路不明的孩子，文家的千金，你连看都不看一眼。大侠是我的孩子，我也只会娶思甜。带我去洛思甜。哥，那个洛思甜说，她带孩子太累了，已经睡了，你就别去找她啦。好，赶紧吃饭吧。我还以为带你家可有钱呢，结果屋顶都漏水了。肯定是那个坏女人故意的。带你家可是杭城首富，怎么可能穷的连屋顶都会漏水？嗯肯定是那个坏女人故意的，我要去告诉爹爹。好了，宝贝，哎，现在你们知道为什么我这么着急带你们走了吧？你看，就算你们是谢景怀的孩子，在他们谢家也一样会受欺负。豪门啊，太危险了。妈咪，我们再也不给爹爹通风报信了。啊，是你们通风报的信啊？哼哼。那我可就要好好收拾收拾你们了啊！啊啊！思婷是？哎，哥，你听错了，是风声。对，是风声，快坐吧。吃饭吧。爹地救命！你快去救妈咪！怎么了？怎么了？这有蜘蛛，好大一个蜘蛛啊！不，不就是只蜘蛛吗？有什么呀？你最好给我解释清楚，他们为什么会在这儿？他们就只配住在杂物间。都给我听好了，他们是我的女人和孩子。在这个家里，谁要是找他们不痛快，那就是找我的不痛快。是，赵爷爷，我说的是这个。洛思甜，你个贱人，文化姐来了，算什么东西？那个谢总，今天谢谢您了，时间也很晚了，您先回去吧，我要休息了。这是我的房间。你让我去哪儿？你的房间。没错。我去跟孩子们睡。孩子们也需要有自己的空间。我们也是。怎么了？刚才不是抱我抱得很紧？刚刚那是事出紧急。我太单刀直入了，他肯定醒了，但是不好意思，得循序渐进。这样吧。隔着一个枕头睡，如果中途你要是反悔的话，那我被你占你便宜，也不是你。景华哥哥，听阿姨说你睡眠质量不好，这是我特地从国外空运过来的牛奶，喝了会助眠。滚出去！景华哥哥，是阿姨让我来的。啊，景华哥哥，你要跟他干什么？睡觉，秦华哥哥，我们马上就要联姻了，你们这样不太好吧？<笑>是啊，不太好。我先走。我可从来没有答应过我们要联姻这件事情。思甜，我们也好久没见了，正好叙叙旧。我那边床很大，要不我们今晚一起睡？爹地妈咪也好久没有叙旧了，机会就留给他们吧。关门！关门！关门！关门！大婶，你难
难道没偷听吗？说的对。这几个死角真是碍事。小朋友们，要不要吃姐姐手里的杏仁糖啊？这可是意大利进口的，你们平时吃不到这么贵的吧？这个怪大神肯定憋着坏招，让我看看他有什么花招。哇，进口的糖呀！哼，果然是没见过世面的野孩子。宝贝们，妈咪。你是不是忘记了你信任过敏啊？这么碍事，就别怪我除掉你。好了，现在呢，你们都去看电视。妈咪要准备一下去办身份证了。嗯嗯，去吧去吧。哈哈哈哈哈！这个孩子，一个。吃杏仁糖了，孟思甜，你少冤枉我！我还能控制孩子吃什么？是不是？你自己照顾不好孩子，还好意思怪我？真不知道你是怎么养孩子。快去叫医师，陆小姐，家庭医生在给大小姐治头疼，恐怕……怎么了？啊，孩子过敏了，去把家庭医师给我叫来。他们快去！是，聪明，聪明。聪明，聪明，哥，你竟然为了这个野种打断我的治疗！你的头不要也罢。医师，孩子情况怎么样？孩子的过敏程度非常严重，必须马上送医院。但是现在恐怕来不及了。他过敏，他过敏源是什么？你说出来，我们才能对症下药。杏仁，他对杏仁过敏。那跟我的过敏源一样，那跟我的过敏源一样，把我的过敏药拿来。哎，不行，孩子身体弱，吃不了大人的药。医生，那有什么能在救护车来之前能够缓解他病情呢？谢总，孩子已经休克了，怕是已经没救了。不可能，聪明，聪明，聪明，妈咪，我来。你来，白翠直身体不好，看过好多医书。宝贝，你可以吗？我可以的。陆思甜，你这孩子真是个人才啊！以为自己是什么神医吗？都这个时候了还来捣乱。待会儿你孩子要是死了，你可别怪我们啊！别吵。大吉妈咪。聪明，聪明。我刚刚好难受。没事，没事，醒了就好，醒了就好。孩子，你真是个天才啊！都是妈咪教的好。所以聪明也是我的孩子，我和他的过敏源一模一样。所以聪明也是我的孩子，我和他的过敏源一模一样。很多人的过敏源都一模一样，单凭这一点，就说聪明是您谢总的孩子，未免太过草率了吧？醒华哥哥。要是真的是你的孩子的话，陆思甜怎么可能会不把握住机会呢？你以为全世界的人都跟你一样？哥，你也太偏心了。吴慧姐才是你的结婚对象，他是我的孩子。谢总，我早都跟你说过了，除了大侠以外，其他孩子都是我收养的。不可能，他们都是我的孩子。我，锦华哥哥，你要是这么喜欢小孩的话，我们以后也可以生一个。陆思甜
，说谎你也要打草稿啊！我跟孩子们长得这么像，你说他们不是我的孩子？宝贝们，我们走。嗯。我们走。嗯嗯。你们要去哪？住在谢总家里，危险系数可太高了，我不能拿孩子冒险。什么意思？谢总对杏仁过敏，您的家里不可能出现杏仁。豪门啊，真是太危险了。这几天多谢谢总收留。走。你已经找好住的地方了。找好了。走。来人，收拾东西。我也搬出去住。哎，警花哥哥，哥哥，我先不暴露我是百岁父亲的身份，先了解他再说。他来了，我先过来。你好，你好，您是房东吗？啊，对，这些都是你的孩子，好可爱啊！啊<笑>快谢谢叔叔，谢谢叔叔，你也好可爱。<笑>小朋友，这个护身符。你一直都带着，嗯。孩子从出生的时候身体就一直不好，所以就一直带着。哦，对了，屋里我给孩子准备了玩具，你看喜不喜欢？不喜欢的话我再换。呃，这怎么好意思啊？这个房子已经很低价了。没关系，我也很喜欢小朋友。看来这位楚先生真的很有善心啊。准备好床上用品，晚上过来住。这个谢金花真是阴魂不散，想个办法让他死心。楚先生、啊，能麻烦您一件事情吗？啊，什么？扮演我孩子的父亲。呃，啊，我知道，这么说很突然，您就当我没说过。啊，可以啊，那我就扮演这个小家伙的父亲吧。你等会儿，谢总，您何必屈尊住在这儿呢？我的孩子在这儿，我的女儿在，我不在这儿，我去哪儿啊？谢总，聪明百岁百亿真的是我收养的，只有大侠才是我生的。你也调查过了吧？知道我是在福利院长大，所以我知道那种感觉。我不愿意看到孩子们受苦，所以养一个也是养，养四个也是养了。洛思甜，你说的话我一个字儿都不信。百岁的亲生父亲已经找到了，就在这。谢谢你收养了孩子。当初我跟孩子走失，这些年辛苦你了。这位是啊，我是孩子的父亲。说，洛思甜。这么快就找一个演员当孩子父亲，你可别误会思甜啊！我好不容易才找到孩子，我怎么会是演员啊？思甜，你们什么关系啊？叫这么亲密？思甜养了我的孩子这么多年，为了给孩子一个家，我会跟他结婚。我叫思甜也不过分吧？不可能，他是我的。我怎么记得思甜好像是单身母亲？你不配。那个好了，谢总，既然亲生父亲已经找到了，您是不是可以回自己家休息了？怎么，这么快就想让我给你们挪地方了吗？留给你们独处空间啊？如果可以的话，最好。罗思甜，你确定？嗯。好。惨了，得罪领导，明天上班就完了。没关系，被开除了还有我呢。哦，我我是说，我可以帮你找工作。谢总，您有什么吩咐？坐。周秘书，你说。这女人的心思怎么就这么难猜呢？您是指洛秘书？我明明感觉得到
他根本就离不开我，可他每次又躲着我。哎，你说，他是因为自卑吗？<笑>您确定他离不开您？<笑>我非常明确的感觉得到，太残忍了。<笑>可是他当时要带着孩子离开杭城，哎。都知道他是为了我好嘛，毕竟我在杭城的地位，要是有了这几个孩子，那不就相当于有了拖累吗？他为了我坠入秦网，也是用心良苦。可是他当时还想瞒着您跳槽到其他公司去，他这是为了我啊，心甘情愿去别的公司当卧底。啊、谢总，您是不是有点太自恋了？收特出来。你是真不懂，他是爱我。你看他收养那几个孩子，多包容，多善良。周大叔，这次你清楚了。此言在理是吧？哎，在理。呃，那个谢总啊，英明，英明。三倍加班费。哎，我还什么都没说，他就把自己 P U A 好了。谢总，幸好没动怒，在杭城我也得罪不起他呀。嗯，过期了吗？我帮您扔掉。哎，等等。这是买给你的，你看不出来吗？我在追你，以后你有什么喜欢的，告诉我，我都给你。他在愁什么福？他得感动的说不出话了。哥，秦淮哥哥，不会敲门吗？进去。哥，妈说了，让文慧姐呀、啊、当你的秘书。不需要，长辈说的话可不能不听啊！景华哥哥，我会好好表现的。哎，就你这个样子，也能做秘书？哥，文慧姐也是第一次做秘书，你就不能宽容一点？谢总，该去冰田集团旗下的剧组视察了。景华哥哥，我跟你一起去吧。是啊，让文慧姐陪你一起去呗。嗯。罗思甜，你陪我去。我啊，你们去吧，我留在公司办公。算你识趣。现在不争不抢的女人，可真是太真了。你不是想做我秘书？把这个先学会。景华哥哥，哎啊！这不是我的玉佩吗？什么你的玉佩？这可是我文家祖传的宝贝，你这种无父无母的孤女，怎么可能买得起？这明明就是我的玉佩啊！哎，你要是喜欢玉佩，我买给你，不要它。老师，这明明喜欢哥哥，那肯定是我的玉佩。当初那场同学会，我喝醉了，后来玉佩就丢了。一定是文慧偷走的。还在想那个玉佩啊？那是文家的信物，当年文家就是靠这个信物认回文慧的。你要是想要，我给你买新的。那是文家的信物？难道是我看错了？没事吧？对不起，谢总，我马上起。我，谢总，怎么办呢？我来试试。呃呃，总裁，山路真是崎岖啊！费劲事，费劲事。
。谢总，刚刚干得漂亮。哎呦，谢总，您来了。啊、谢总，今天是选节日，您看我演女二行不行？哎呀，就你。一个非科班出身的，还想演女二？躺在地上做梦还比较快吧？谢总，您看看，我比较合适。谢总，记得检查一下口袋哦。孩子他妈，你怎么也不说话呀？啊，谢总，你有老婆孩子了？呃，不是，我可不是。大方承认就好，有什么好隐瞒？走吧。从来没听过谢总有任何绯闻，怎么老婆孩子都有了？啊，行了，你们别惦记了。就你们这样，我看也没机会。哎，不如我这有张房卡，要不今天晚上你们两个跟我啊？嗯。你坐。怎么样？这下有恋爱的感觉了吧？楚恒，楚恒，啊，谢总，楚恒是我们公司今年的黑马，最近热播的几部剧啊，流量都不错，需要我把他带过来给您瞧瞧吗？好啊，我来看看他的演技有多好。哎，好。你怎么看着有点期待啊？有吗？啊，我有什么期待的？那就要问问洛秘书你自己了。谢总，楚恒。谢总，我是演员楚恒，最近几部热播的电视剧我都有参演。找一个专业演员来饰演自己孩子的父亲，确实挺难得的。说吧，他给了你多少钱？谢总，您这是什么意思啊？哎哎哎，谢谢总，您息怒，我什么意思你不清楚？你敢接洛思甜的钱，就不怕我封杀你？我没接过洛思，他也没给我钱。传下去，封杀楚恒，还不快去？呃，啊、是。啊，谢总，不要！你还护着他？没错，是我拜托他扮演孩子的父亲。谢总，你别封杀他，他也是热心帮忙。既然如此，那就带着孩子。从他的家里给我搬出去！不行，百岁是我的孩子，我不能离开他。谢总，调查清楚了，楚恒他确实没有结婚，没结过婚，空降孩子。你不也是吗？对，我是没结过婚，这也不是什么秘密。但百岁确实是我的孩子。这件事情本来是我的私事，但是为了让思甜不被误会，我只好坦白了。这孩子是我前任。偷偷背着我生下来的，后来他就丢下孩子跑到国外去了。我也是最近才找到孩子。谢总，我说的话句句属实，绝对没有任何欺骗。相信您的神通，查清楚应该不难吧？思甜，百岁被收养的时候，身上应该带着这个吧？调查这件事，另外，把百岁给我带过来。是。我一直在找孩子，思甜，我也是刚知道百岁是被你收养的，这份恩情我会记住的。难不成他真是百岁的父亲？谢总，楚恒所言所实，他确实有一个为他生过孩子的前任。思甜，他的护身符里面有个银牌，上面刻着一个“楚”字，还有百岁的出生日期，你可以看一下。你真的是百岁的父亲啊！嗯嗯，百岁永远是妈咪的孩子，不是别人的。嗯，是爸爸不好，过了这么久才找到。爸爸发誓，以后一定好好对你。多一个人疼你不好吗？嗯啊啊！好了好了，百岁不哭啊！
打算永远都是妈咪的宝贝。妈咪，你不会离开我的，对不对？嗯、妈咪发誓，妈咪永远永远都不会离开百岁的。谢总，你等等，他还是在意。您等等，我想要说什么就说吧。你不是差剧组了吗？还没选角呢。啊、呃，去哪儿啊？回家。谢总，你怎么来我家了？啊，你行李还在我家，你想把它拿走对不对？我帮你一起啊。这怎么回事啊？啊！没走错吧？您好，您的家具已经办完，一共是三百万，请问怎么支付？多少钱？三百万？你看我家像买得起这些家具吗？骆思甜，骆女士。我是，但是我没有买过这些家具啊，你是不是搞错了？没搞错，我买的。来，好，谢谢谢谢。吓死我了。喜欢吧？这些家具都是我在欧洲定制过来的。谢总，你凭什么换掉我的家具？你房子里这些家具都已经老旧了，我帮你们换掉怎么了？就算你是我的顶头上司，你也要清楚一点，我的房子你没有处置权。我想让你们过上好一点的生活，这有错吗？谢总，我不需要这些。爹地，妈咪，不要吵架。嗯嗯，乖宝，我们没有吵架。没吵架，是不是可以让爹地住进来了？嗯，妈咪，幼儿园小朋友都是有爹地时，他们讲睡前故事的，我都没有。宝贝，来，今天爹地给你讲一百个睡前故事，好不好啊？住住住住住！好耶！今晚的饭菜还得多拿点。今晚你……今晚你负责把他哄睡着，轻轻松松。爹爹，给我讲故事啊！好，爹爹给你讲故事。我让爹爹知道，妈咪在四个娃子辛苦。思睿，帮我把空调调成最低模式，然后再放个睡前故事。从前有一个王国，王后坐在一个敞开的窗户边。爹爹，这个声音也太干巴巴了，我想让你讲。直到有一天啊，他突然发现，原来是世界上缺少了像他一样的生物。他工作了许久，自从。爹爹，继续讲啊！我的祖宗啊，三个小时前你就应该打鼾，两个小时前你应该进入睡眠状态，你现在眼睛瞪得像铜铃一样。可是我就是睡不着嘛，我还不习惯在这里。我的妈咪，哎呀，白夜，别生气了。那你说你要怎么才能睡觉？嗯，我想听摇篮曲。好，睡吧，睡吧，我亲爱的宝
都十二点了，你们哥哥怎么还不回来？我的骨汤都要凉。温小姐，问清楚了，少爷今晚住在诺小姐家里。陆思婷，三番五次坏我的好事，别怪我对你不客气。喂，晴晴，有件事情需要你帮忙。昨晚睡得怎么样啊？昨晚还不错。走开了。这是什么呀？这是妈咪年轻时想要做的十件事哟。陆思甜还把这样的事写在本子上。姐姐，你这个表情，你是不会吗？世间和羽毛球这些球类运动，你都不会吗？不会。我要给你最难忘的约会。市中心新开了家体育场，现在正在试营业，刚好我有票，要不要带孩子们一起去？思婷，谢总，你也来了。谢总，怎么了吗？没怎么，邀请你去体育场。啊？以谢总的身份，应该不会想去体育场这个地方吧？演员应该不能到处乱跑吧？这就是传说中的修炉场吗？果然跟着妈妈能见大世面，究竟你会花落谁家呢？<笑>人多热闹，一起去嘛。不愿意去吗？那我就去。好，还得是妈咪呀、啊。谢总，别得意的太早了。啊爹地，你干嘛打我头啊？小机灵鬼，你到底是跟谁一伙的啊？爹地，你也没输呀，这不平局吗？谢总，要不要比点别的？好啊，哥，景怀哥哥。你们怎么来了？当然是来玩的呀！你们要打羽毛球吗？要不试试双打吧？可以啊，我跟思甜一组。王思甜，跟我一组。哎，谢总，先来后到，我先选择思甜。哥，何慧姐呀，可拿过羽毛球比赛的冠军，你跟她一组呀，肯定赢。罗思甜，告诉。你要跟谁一组？我可不是什么羽毛球冠军，万一打不好得罪老板，我还是和楚恒一组吧。很好。
司平，司平，怎么样？我送你去医院。呃，没事没事，就擦破了点皮而已。这人就是矫情。他不行啊，我来。你们先打吧，我去休息一会儿就好。放心吧，我会替你报仇的。小白哥哥，我摔倒了，好痛啊！你扶我一下吧。懂事小孩，来。啊！这就是我的玉佩。就是我的玉佩。这次我看清楚了，这块玉佩就是我的，还给我！你以为你是谁？你叫我拿我就拿。我这块玉佩可是和田玉做的，摔了碰了你赔得起。莫慧姐，你别理他。这个女人啊，就是见钱眼开。哟，你说玉佩是你的，就是你的，我还说整个地球都是我的呢。我相信四天不是这种人。怎么回事？你先说清楚。那块玉佩是我父母留给我唯一的东西，我一直带在身上。前几年一觉睡醒以后，再也找不见了。刚才我看清楚了，这块玉佩上面，无论是图案还是色泽，都跟我的一模一样。这个世界上那么多玉佩，就一模一样的玉佩不是很正常吗？那块玉佩我戴了二十几年，根本不会看错。那个玉佩上面还有一根裂痕。醒华哥哥。拿出来，还真有裂痕。你还敢说这个玉佩不是我的？还给我！罗慧姐，这个玉佩该不会真的是他的吧？怎么可能？这块玉佩本来就是我的，这个裂痕肯定是刚刚我摔倒之后摔出来的。对，洛思甜，你该不会是故意的吧？你就是看罗慧姐摔倒了，故意这么说是不是？对，没错，他本身就是没有裂痕的。我没有办法证明玉佩是我的，还得再找证据才行。思甜，你要是喜欢玉佩，你早说呀。以我们之前的交情，我送你几块都不为过，你何必这样？别在我面前假惺惺！哎，你，九华哥哥，哎，哥，四天，一定要落四天发现他才是更加清醒，必须把他解决掉。青青，你说他是不是有点坏事？吴慧姐，那你想怎么办呀、啊？给我站过去！公司机密被人泄露的出去，陆思甜，你要是不想被当成间谍的话，还是乖乖站过去。谢经理 ，IP 已经调出来，在总裁办公室。你敢泄露公司机密？你有毛病啊！我什么时候泄露公司机密了？怎么不是你啊？都已经查出来了，泄露机密的 IP 在总裁办公室了。总裁办公室除了你之外，就只有景怀哥哥了。谈不成还是景怀哥哥自己泄露公司机密？而且你之前还偷偷去别的公司面试过，谁知道你是不是就是别的公司派出来的间谍啊？洛思甜，你真该死呀！亏我哥那么信任你。我说了，不是我做的。你有证据证明吗？机密泄露的时间在什么时候？二十八号。不好意思，二十八号我请假了，根本不在公司。你们可以去人事部查。陆秘书二十八号确实请假。可是，有什么你就说，我会帮你做主的。二十八号晚上
，我钥匙放在公司，我回公司拿的时候，发现洛秘书鬼鬼祟祟的在总裁办公室，不知道在干什么。你胡说八道些什么呢？那天我根本就不在公司。我可以胡说，但监控不会胡说。给我查监控。走廊监控已经被破坏，现在只有办公室监控。那女人根本就不是我，不是你还会是谁？陆思甜，大家都已经看到证据了，你就别狡辩了，承认吧。不是我做的，承认什么？陆思甜泄露公司机密，大家都看到了吧？看到了，看到了，都看到了。陆思甜，我给你个机会，我不报警，你自己辞职。离开公司，还是报警吧。清者自清。行，你敬酒不吃吃罚酒是吧？你等着。喂，妈，你快过来一趟。哎呀，公司这边还有事等你处理呢。好，快点啊。谢阿姨，这么着急忙慌的，叫我来什么事儿啊？妈。你终于来了，罗思甜呢？泄露公司机密，让公司损失了一百亿。人有此事，人证物证俱在。看在我哥的面子上，想放他一马，谁知道他根本不领情。老夫人，不是我做的事情，我是不会承认的。不要以为警察承认，你就可以为所欲为。来人，丢出公司，打进冰天黑名单。干什么？放开我！还不拿走？放开！有我在，谁敢？哥，你不是去国外出差了吗？怎么回来了？妈咪，我保护你。谢谢宝贝们。没事吧？没事。谁动了他？我。啊！哥，你居然为了这个女人打我！谢景怀，我还没死呢。我还在这儿呢，你竟敢动手打你妹妹！犯了错误，就该得到惩罚。他泄露公司机密，你居然还护着这个狐狸精！你自己看看。不是我，我我相信。电脑给我看一下。你个小野种，他不是想毁灭证据吗你们看，不是这样的。爹地，你们看，我妈咪才不是坏人。你说吧，你是不是有人阻止你了？是我自己记恨罗思甜。你要是能说出真相，我说不定还能放你一马。坦白从宽，看尽从严。谢总，您听我说，都是谢经理和文秘书指使我的。你胡说八道什么？哥，你相信我，我怎么可能会泄露公司机密呀、啊？我，你自然不会。爹爹，这个坏女人在骗人，公司股票好着呢。不是这样的，警官哥哥，你听我解释，我警察哥哥，你听我表现。你们三个搅乱是非，从明天起不用来公司上班了。警官哥哥，哥，我可是你亲妹妹呀、啊，我警官哥哥。陆思甜，你给我等着！若是想知道你父母的消息，你的死是弄来的那个地方，思甜一个人就是不会。你来了，我父母的消息呢？还记得我们福利院团聚的那天吗？那天我去的早，刚好看到你的亲生父亲拿着玉璧的图样来找。我就知道你的机会来了
，果然是你偷走了我的玉佩。对啊，我故意给你下药，偷走你的玉佩，我还让你去睡乞丐。但是我没想到你居然这么好命，睡到了谢醒。不过，人的命要是太好，就会活不长。再见了，四铁妹妹。这家伙怎么又没来？大家放心吧，我给妈咪手机安装了警报系统，有危险的话会提示。不好，妈咪有危险，赶紧快去救妈咪！快点别动。调查这儿，有新鲜脚印，有人在这里挣扎过。谢总，这座山瘴气严重，时间过去这么久了，陆小姐掉下山崖，受那么严重的伤，怕是准备好生死。我亲自下去。谢总，不可，瘴气这么严重，最多只能下去十分钟，时间紧急，要不还是我们来吧。我相信我。放心，谢总的体能比美军陆战队还优秀。这都二十分钟了，谢总怎么还没动静？周特助，要不先拉上来吧。好。哎，别动！他们上来了，拉！别拉！谢总，谢总，扶他！周小姐，四天，没事吧？幺二零，快派救护车！洛阳山崖这边有人受重伤了，要快！谢总，陆小姐重伤病危，且呼吸了太多瘴气，体内器官都开始衰竭了，恐怕是没救了。萧炎这身医术有什么用？哎哎哎，谢总，谢总，你冷静，冷静。还有多久时间？估计也就三天了。无论如何，务必给我救回来。嗯、周大叔，明天安排国外名医，我要见到他们。是。医生。加快他的死亡，事成之后双倍加薪，没问题。哎，给我拦住他！陆思田要是有事，警华哥哥饶不了你们。是，小姐，这是 ICU， 不能随意进入。叔叔，我是来给妈咪治病的。不行。啊<笑>门开了，赶速开进去。嗯，一群没用的东西，哪来的小屁孩？把他赶出去！我是来给妈咪治病的。怎么回事？这小孩突然闯进病房。我是来给妈咪治病的，姐姐，你一定要相信本事。小区士兵可厉害了，让他进去治。警官哥哥，他只是个小孩。谢总，让他治。谢总，居然让这个小女孩治病。嗯怎么启动了？他好像要醒了，这不可能，怎么做到的？四天，奇迹呀、啊！谢总，我们马上准备给洛小姐做检查。好。没想到，拿走我玉佩、放任我身份的人，竟是我从小最好的朋友，哪怕他现在变得面目全非。我也有点难以置信，四天，只要你想，我可以让他一夜之间失去所有
，他想要夺走我的一切，那就让他夺走。我要让他在高的地方重重摔下去，让他一辈子都忘不了这些。放心，有我在，你做什么我都支持。早六七天醒了，立刻把一切都公布于众。不行，我不能坐以待毙。小姐，干什么？医院那边传来消息，洛思田病情恶化，不治身亡。真的吗？还有件事，谢总已经同意跟文家联姻，听说是受不了谢老夫人一直逼迫。前不久还挨洛思田爱的死去活来的，洛思田一死，马上就同意婚礼。果然呢，男人就是死。我要最顶级、最豪华的婚礼，我要让整个杭城的女人都羡慕我所拥有的一切。是，洛思田，你就在天上好好看看我是怎么幸福。真是郎才女貌啊！新娘子，真般配。你看看小两口，景怀，我和你文阿姨就这么一个孩子，这二十年来她受了不少苦，以后你可要好好待她。背景强大的父母，才能嫁给背景强大的豪门大佬，简直是人生巅峰啊！哎，我也就是在梦中能享受到喽。冒牌，你配？嗯。陆思田，你你不是死了吗？你怎么会在这里？怎么，我没死？你很失望是不是？婉安，快点把他给我赶出去！婉安，还愣着干什么？这个女人不会是来抢婚的吧？我看更像是来复仇的。我们吃瓜群众可得小心一些，可别被波及到了。你、嗯、搞什么？你想干什么？我干什么？当然是来拿回属于我自己的东西。这个女人冒认我的亲生父母，屡次陷害我，还将我推落山崖。就你这样恶狠的，你还站在这儿？是说，你才是我们的孩子？妈，你别听他瞎编。这个女人，她疯了。伯父，那个女人为了攀附豪门，不择手段，你可别被她蒙骗了。那我们就用事实来说话。你们检测 DNA 了吗？当时看到玉佩太激动了，就没想着送 DNA 呀、啊。啊，对了，你还记得是在哪里找到的吗？啊，当时年纪的太小。中秋节，在人民广场看花灯的时候，被人群冲散了。我想起来了，是在人民广场。没有学识。妈妈，你别听他胡说，我真的是你们的女儿。我是杭城福利院的院长，今天是受这几位小朋友的邀请来为大家解开谜团的。李慧，你现在叫文慧是吧？文慧和洛思贤，他们两个当年是同时进入我们福利院的。所以他们俩的关系比其他人都要好一些。文慧的年龄比思田大三岁，现在算起来应该是二十八岁。这么算来，我们的女儿才只有二十五岁啊！难不成她才是我们的女儿？好吧，你们别听院长胡说，她之前就更喜欢洛思田，所以她肯定会帮洛思田说话。我更喜欢思田多一些，是有原因的。思田她乖巧安分。而你刁钻蛮横，经常欺负其他小朋友。你这样的，能让我喜欢你呢？我，而且你的母亲曾经多次来我们福利院，要把你带回去。而你不满意农村的生活，执意要留在我们福利院，这些你都忘了吗？本以为还没长大，性格恶劣，没想到到了如今，你居然变本加厉。爸妈，院长说的话处处针对我。
陆思田肯定有所准备，他肯定是收买了院长，所以院长才会胡编乱造来诬陷我。还是真的没得救了。我觉得我们孩子的背后有个蝴蝶形的胎记。难道，难道你真的是我的孩子？这些年，真是苦了你了。等等，这个胎记我也有。陆子田他肯定是纹身的。这他们俩看不出来啊？都有啊，这个真假美猴行啊。啊，你能分辨出来吗？我按照陆思田的胎记去纹了个身，我说今天就死到临头了。陆思田，你为了骗过所有人，还真是煞费苦心。你以为这样就能飞上枕头当凤凰了吗？我告诉你，野鸡就是野鸡，一辈子就只能当野鸡。今天是我儿子的婚礼，绝对不允许这种不三不四的女人在这捣乱。晚安，这个女人给我拖出去。谁敢动思田，今天就是跟我过不去。谢景怀，继续说。我记得小时候路过一个保险箱，只能用指纹打开。对对对，我把那个保险箱收藏起来了，我现在就让人把它拿过来。你们两个，只要谁能打开这个保险柜，那就是我的女儿，这是咱们的女儿。对，快。要不你先按。我，哎呀，文慧姐，你害怕什么？来，啊！文慧姐，你该不会真是冒牌货吧？这个保险箱都用了二十几年了，肯定是坏了。坏了。你看吧，我说坏了就是坏了，怎么可能？再试一次，凭什么？要试也是我来试，我得把最后一次机会用掉。景怀哥哥，让思甜试。景怀哥哥，你为什么还是帮着陆思甜？我们都已经结婚了，我们还没结婚。思甜，孩子，你就是我的孩子。这些年，你受苦了。你冒名顶替我女儿的小贱人，你喊我爸，我先恶心。来人，把这个可恶的女人给我送去非洲种大象谷。爸，救我啊！爸，不要走。还有你，我，你也给我去部队去造。哥，我的条件那么苦，我不去。妈，你看哥，我也想听你的，去吧。妈，那你也不帮我，让开。思甜啊，之前呢是阿姨误会你了，希望你能原谅阿姨。没事的，阿姨，我都理解。思甜，以后爸爸妈妈会加倍补偿你的。对，思甜，这下可以承认。我是孩子的父亲了吧？嗯，看你表现吧。哎，看来我爹爹是没希望了。